मुरादाबाद दुष्कर्म पीड़िता नर्स के पिता ने मुख्यमंत्री योगी से आरोपियों को फांसी की सजा देने की लगाई गुहार मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में एबीएम हॉस्पिटल की दुष्कर्म पीड़िता नर्स की हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है पीड़िता के पिता ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी डॉक्टर शहनवाज सहित सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है दरअसल पिछले कई दिनों से ठाकुर द्वारा स्थित एबीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शहनवाज द्वारा वार्ड बॉय जुनेद और नज मेहनाज द्वारा साजिश रचते हुए दलित नज के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था जिसमें परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर सहित तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है लेकिन कल बुधवार की शाम पीड़िता की हालत उस समय बिगड़ गई थी जब आरोपी पक्ष के कुछ दबंग लोग इस मामले में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए उसके घर तक पहुंच गए थे जिससे हंगामा खड़ा हो गया था जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई और दुष्कर्म पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है अस्पताल में भर्ती पीड़िता पुलिस मौजूद अभी अभी उसकी हालत ठीक नहीं है सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बीपी हाई हो रहा है पीने में दर्द है घुटन की हो रही है इसलिए यहाँ अस्पताल में भर्ती करी है जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है और कल शाम को भी जो है मेरे घर पर दो व्यक्ति पहुँचे थे कम्प्रोमाइज के लिए मैंने मना कर दिया था जितने ही मैंने जेब में से मोबाइल निकाला फोटो खेलने के लिए वो बाइक से भाग गई वो मेरी पहचान में नहीं आई तो 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 आपके आपके घर पर लोग हाँ ने कुछ कहा होगा क्या हाँ कंप्रोमाइज के लिए कह रहे थे मैंने मना कर कितने लोग थे दो थे एक साथ अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए आपके साथ मैं तो इंसाफ चाहता हूँ जिनको जेल भी चले गए जो बच्चे जो कल आए हैं उनके लिए आपको हाँ शिकायत कर दी है पुलिस कर्मी पहुंच गए हैं मेरे घर पर वहीं ड्यूटी दे रहे हैं ये जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हुआ क्या था सात बजे की सवा सात शाम को सुबह शाम को सात बजे सवा सात बजे हुआ क्या था जैसे मैं घर से उतरा तो उधर से दो बैच की बाइक आ रहे थे बैच ही वहाँ उन्होंने रोकी बोले हमें नरे सिंह से मिलना मतलब बताओ क्या बात है बोले आप ही नरे सिंह मिलते हाँ तो बोले कुछ बात करनी थी क्या बात करनी थी क्या कंप्रोमाइज के बारे में बात करनी थी मैंने गया मतलब खैर हो गई मैंने जेब में से मोबाइल निकाला इसमें एकदम भाग गई रुक नहीं पाए मैंने जो है सूचना दे दी पुलिस मेरे पुलिस में मेरे उसमें है इस समय वहाँ मेरे घर पर है ड्यूटी लगा रहे हैं वहाँ भी कंप्रोम हाँ धमकी समझ लो जब आ रहे हैं बार बार तो एक सवाल हो रहा है मेरा जो आरोपी है डॉक्टर ये सुनने वाले उसके कुछ मदरसे भी थोड़ा बताइए ना डिटेल में हाँ उसको मदरसा है गांव में कितने मदरसे हैं क्या बताइए उसके बाप चलाते मेरे तो फिलहाल एक का ही मालूम है लेकिन जानकारी में आती है दो एक मदरसे हैं अच्छा मुख्यमंत्री जी योगी से क्या चाहते हैं वो बताइए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि मैं इंसाफ चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए पहले हम आपको बच्ची की स्थिति मतलब पहले हुआ क्या था कहाँ भर्ती कराया फिर कहाँ से कहाँ पहले ठाकुर द्वारा लेकर गए सरकारी अस्पताल वहाँ से जो है नहीं यहाँ के लिए करा दिला अस्पताल में हुआ क्या था बच्ची क्या होता है सांस में घुटन हो रही थी डी पी हाई हो रहा था सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी सीने में दर्द बता रही थी ये समस्या ज्यादा आ रही है अभी तक अभी जिला अस्पताल में है डॉक्टर इलाज इलाज सर जो ठाकुर द्वारा में नर्स के साथ में रेप की पूरी घटना सामने आई थी उस नर्स को अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए कैसी तबीयत है उसकी और क्या समस्या आ रही है सुबह सीएससी ठाकुर द्वारा पर
वह पीड़िता अपने इलाज के लिए आई थी और उसने उस समय ये परेशानी बताई थी कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट पेट में दर्द और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसके वहाँ पे प्राथमिक उपचार सी ठाकुर द्वारा पर चिकित्सकों के द्वारा दिया गया उसके बाद में वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक स्वयं पीड़िता को एम्बुलेंस से लेके यहाँ जिला अस्पताल आए और हमारे द्वारा वहाँ पर सबसे पहले उनको फिजिशियन को दिखाया गया गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया गया एक काउंसलर को भी दिखाया गया तो वैसे स्थिति सामान्य है थोड़ी सी एनजाइटी का पार्ट है और उन्होंने अपना पेट में निचले हिस्से में दर्द बता रही हैं तो इसके लिए गायनाकोलॉजिस्ट ने लोअर एबडामन का अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है और तो तक खून की जांचें वगैरह की भी उन्होंने है ना रेफर किया है और कुल मिला के पीड़िता की तबीयत ठीक है और लगातार डॉक्टरों के देखरेख में पीड़िता है सर हाँ कल को एक साइकोलॉजिकल काउंसलर को दोबारा से दिखवाया जाएगा और फिजिशियन भी दो दो उसको देख रहे हैं गायनाकोलॉजिस्ट भी देख रही है लेकिन उन्होंने ओवरऑल ये बताया है कि कंडीशन नॉर्मल है और उसकी स्थिति पे लगातार कड़ी नज़र रखी जा रही है अगर कोई परेशानी सामने आएगी किसी इन्वेस्टिगेशन में तो उस चीज़ का इलाज होगा